എന്ത് സമ്പുല ഒളി സാധനം മണം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് പെരി പെരി ചിക്കൻ ആണ് ഇതൊരു ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈല് ബാർബിക്യൂ റെസിപ്പിയാണ് ശരിക്കും ഇത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റൈലിൽ ഗ്രില്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൺ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വൈപ്പിക്കണം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേര് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കുറച്ച് പഴുത്ത മുളകാണ് വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും പഴുത്ത മുളകിൻ്റെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിടാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേണ്ട അതിന് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ഇത് പാപ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം പൊടിച്ചതിനാണ് ഈ പാപ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നാരങ്ങ കൂടി നമുക്ക് പിഴിയണം ഇതിന് കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു വീണ ഒരു ജാതി കശപ്പുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് കുരു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല മതി ഇത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയില് ഇതിൽ ഓയില് പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഈ മസാലനെ ഈ ചിക്കനിലെല്ലാം തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ ചാർക്കോൾ കൊണ്ട് പോയിക്കല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മസാലയിൽ തന്നെ പോയിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് ഒന്ന് പുകയിടാം നമുക്ക് അടുപ്പ് നോക്കിക്കാം കത്തുന്നത് അറിയില്ല ചാർക്കോൾ നോക്കിട്ട് ഇതിന് മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് പൊട്ടു സാധനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ കരി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൃത്രിമ പുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു പുക കിട്ടും ഈ പുക നമുക്ക് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഈ പുക ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഈ പുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ പുകയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചാലേ സംഗതി അടിപൊളിയാവുള്ളൂ നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റാം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സംഗതി അടിപൊളി നമുക്കിന് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഫ്രൈ പാൻ എന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഗ്രില്ല് ഫ്രൈ പാനാണ് ഗ്രില്ലെങ്കിൽ സാധാ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചാലും മതി നമുക്ക് 
ഓരോ നേരം നിർത്തി വെച്ചു നമുക്ക് ഇതൊരു ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെയാണത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ആഹാ എന്താ കളർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിന് ലേശം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണമല്ലേ പോയ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആവാനെ പതുക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണേ അപ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് പോകും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ കളറൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശരിയായ രീതി ഭയങ്കര അതിഭയങ്കരമായ മണമുണ്ട ഇനി നമുക്ക് അല്പം മല്ലി അല്ല ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് വേണ്ട അതിനൊരു ഭംഗി മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞാണ് ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ച് നല്ലോണം വേടിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം നമുക്ക് എടുത്ത് തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം പെരി പെരി അത്യാവശ്യം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ മണം അറിയേ മറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരി ഒരുപാട് കഴിയാനും പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഈ കരിഞ്ഞ ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭംഗി ഇതേ ഒന്നൊന്നര ഭംഗി ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇച്ചിരി മയോ വൈസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണം കൂടുതലോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മണമായിരുന്നു എൻ്റെ പൊണ്ണിയ പൂളി സാധനം ഉണ്ടാ പൂളി പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പൊളി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എരിവ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എരിവ് നമ്മൾ ഈ പഴുത്ത മുളകിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എരിവ് കുറഞ്ഞ പഴുത്ത മുളക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണമുണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു മണമായിരുന്നു അത് ഗംഭീരമായ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോട്ടെ എന്ന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ അടിപൊളി സംഭവം അപ്പോൾ ഈ വീട് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ട
ഞങ്ങളപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ സംഗതി ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് സാധനം മണമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം